ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ராம்சோஸ் இது செஷன் ஒன்னோட கண்டினியூஷன் செஷன் ஒன்ல பிரேக் போட்டிருந்தேன் ஸோ அந்த பிரேக்கோட கண்டினியூஷன் தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ அல்கோர்தமிக் காம்ப்ளெக்சிட்டி அல்கோர்தமிக் காம்ப்ளெக்சிட்டியில் வந்து ரெண்டு வகை இருக்கு ரெண்டு வகை இருக்கு டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி அண்ட் அந்த ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டாஸ்க் கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும் அதை சொல்கிறது வந்து டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி ஒரு டாஸ்க் கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ மெமரி ஸ்பேஸ் தேவைப்படும் அது சொல்கிறது ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி ஓகே ஸோ இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வகை இருக்குது கான்ஸ்டன்ட் லாகரிதமிக் லீனியர் லைனரிதமிக் குவாட்ராக்டிக் கியூபிக் எக்ஸ்பான்ஜ் இப்போ கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஏதோ சம் இன்டீச்சர் கான்ஸ்டன்ட் ஓகே ஓ ஆஃப் ஒன் ஓகே இந்த ஓ நான் என்னென்ன அப்கமிங் ஸ்லைடில் சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ இப்போதைக்கு ஓ ஆஃப் ஒன் அண்ட் லாகர் ரிதமிக் லாகர் ரிதமிக் எப்போ வரும்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய டேட்டாவை வந்து ஸ்பிளிட் அப் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறது வந்து லாகர் ரிதமிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வரும் ஐ மீன் லாகர் ரிதமிக் காம்ப்ளெக்சிட்டிஸ் வரும் லீனியர் வந்து விதவுட் ஹேவிங் எனி சார்ட் ஆஃப் பிரேக் ஓகே சீரீஸாக கா வேல்யூஸ் போயிட்டே இருக்கும் ஸோ இட்ஸ் அந்த லீனியர் லைன் அரித்மிக் வந்து லாகரித்மிக் மாதிரியே தான் பட் இது ஸ்பிரிட் ஆகும் இல்லை ஸ்பிரிட் ஆகி திருப்பி மெர்ஜ் ஆகிடும் ஓகே மேக்ஸிமம் மெர்ஜ் ஆட்டுக்கு வந்து என் லாக் என் டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒவ்வொரு காம்ப்ளெக்சிட்டிஸ் இருக்கும் ஓகே ஸ்டார்ட் ஓ ஆஃப் ஒன் தான் லோயர் டைம் இது தான் ரொம்ப லோவஸ்ட்டு டைம் எடுத்துக்கும் பட் ஹையஸ்ட்டு டைம் பார்த்திங்கன்னா இந்த எக்ஸ்போனன்ஷியல் டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி தான் எடுத்துக்கும் ஸோ இது தான் ஹையராக லோவர் டு ஹையர் ஸோ இப்போ இது எப்படி நம்ம டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்றத பார்ப்போம் இந்த மேக்ஸிமம் நம்ம ஸ்கூல்ஸ் அஸ் வெல் அஸ் காலேஜஸில் வந்து இந்த டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி வந்து சொல்லி தர மாட்டாங்க இது எப்படி வந்துச்சுன்னா ஜஸ்ட் இது ஆஸ்க் அஸ் டு மெமரைஸ் சும்மா மெமரைஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க பட் இட் இஸ் நாட் அ குட் அப்ரோச் ஸோ ப்ளீஸ் Uh, make a note of it and எப்படி ஒர்க் பண்ணுறதுன்னு கற்றுக்குங்க இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து ஒரு ஃபிப்னோஷியோ ஃபிப்னோஷி அல்கோ அப்ரோச் இருக்கு இல்லையா இந்த ஃபிப்னோஷி நம்பர்ஸை வச்சு இப்போது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ஒனில் வந்து நான் நம்பர்ஸ் வாங்குறேன் அந்த நம்பர் லெஸ்ஸர் தான் ஈக்குவல் டு ஒன்னாக இருந்ததுன்னா அந்த நம்பர் அப்படி எழுதிடும் பிகாஸ் ஃபிப்னோஷி நம்பர்ஸோட ரூல் என்னது ஜீரோ ஒன் ஆன் செவன் ஜீரோ ஒன் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் இப்போ இந்த ஃபிப்னோஷி சீரீஸை வந்து ஐம் கோயிங் டு ஃபைண்ட் த டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி இதோட டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி இவ்வளோ கண்டுபிடிக்கிறோம் தட் செட் ஓகே இப்போது இப்போ நம்ம ரெண்டு கண்டிஷன் இருக்கு ஒன்று வந்து வென் என் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆர் ஒன் ஆர் என் இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஒன் ரெண்டு கண்டிஷன் ஓகே இது வந்து என் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆர் ஒன் இது வந்து என் இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஒன் இப்போ என் வந்து ஜீரோ இல்லைன்னா ஒன்னாக இருந்ததுன்னா எந்தெந்த ஸ்டெப்ஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஸ்டெப் ஒன் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஸ்டெப் டூ எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அண்ட் ஸ்டெப் ஃபைவ் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஸ்டெப் ஒனில் எவ்வளோ ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது ரீட் என் ஒரே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் தான் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் காம்ப்ளெக்சிட்டிஸ் கம்பெனி பிடிக்கும் போது எஃபிஷியன்சி ஒரு அல்கோரதம் எஃபிஷியன்சி வந்து அனலைஸ் பண்ணும்போது அந்த அல்கோரதமில் இருக்க ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை தான் எடுத்துக்குவோம் ஸோ இதில் இருக்க ஸ்டேட்மெண்ட் ரீட் என் அதை எடுத்துக்குது நெக்ஸ்ட் இஃப் கண்டிஷனில் இருக்கிற அந்த அசைன்மெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் என் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆர் என் ஈக்குவல் டு ஒன் அதை பார்க்குது ஸோ அது கீழே வந்து ரைட் என் இருக்கு பாருங்கள் இதோ ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் தான் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டும் எடுத்துக்குது ஸோ டூ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் தேர் இன் ஸ்டெப் டூ அண்ட் இன் ஸ்டெப் ஃபைவ் இஸ் அ சிங்கிள் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ரைட் ரைட்டு மட்டும் மட்டும் ஓகே ஸோ இப்போது இது மூணு டோட்டல் பண்ணிங்கன்னா இது டோட்டலி ஃபோர் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வருது ஓகே தேர் டோட்டலி ஃபோர் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இப்போது என்எஸ் கிரேட்டர் தேன் ஒன் அப்படின்னா என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ்லாம் எக்ஸிக்யூட் ஆகும்னா எல்லா ஸ்டெப்புமே எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஒன் டூ சிக்ஸ் வரையும் எல்லா ஸ்டெப்புமே எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இப்போது ஸ்டெப் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா அதே சிம்பிளாக திங் ஸ்டெப் டூவில் வந்து என் இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஒன் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் நேர எல் ஸ்பாட்டுக்கு வரும் ஸ்டெப் த்ரீயில் வந்து இந்த அசைன்மெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ரெண்டு இருக்கு பாருங்க எஃப் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எஃப் ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் அது எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஸோ அதனால் டூ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அண்ட் அது வந்து ஸ்டெப் ஃபோர்
times in the loop execute on step 4 when the n minus 3 times execute on okay so step 5 la pathina adhi in the right statement one irukku as well as end if end if one execute on and the end fib in the program oda end statement so totally they are ipo idla epdi ninga the total pandringa na first 2 plus 2 is 4 okay 4 plus 2 is 6 6 plus 1 is 7 okay now already the n minus 3 in solirken n minus 3 plus 7 okay so n plus 4 value one okay n minus 3 idu okay n minus 3 plus 7 is n plus 4 when the n plus 4 oda நம்ம இந்த அல்காரிதம் ஒரு ஹோல் டைம் காம்ப்ளெக்ஸிட்டி தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஒரு கண்டிஷனோட டைம் காம்ப்ளெக்ஸிட்டி கண்டுபிடிக்க ஸோ அதனால் இந்த போன கண்டிஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெப் டூவில் வந்து ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகிருக்கு இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் ஓகே இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் உள்ளே இன்க்ளூட் பண்ணுறோம் ஏன் இந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டும் ஃபிஃப்த் ஸ்டேட்மெண்ட் இன்க்ளூட் பண்ணலை அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் ஆல்ரெடி நம்ம இந்த கண்டிஷன் இன்க்ளூட் பண்ணியாச்சு அதனால் நம்ம அதில் இன்க்ளூட் பண்ணலை அவ்வளோதான் வித்தியாசம் இந்த ஸ்டெப் டூவில் இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது அந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் இங்கே போட்டால் என் ப்ளஸ் சிக்ஸ் அப்படிங்கிறத டைம் காம்ப்ளெக்ஸிட்டி வரும் இப்போ இந்த டைம் காம்ப்ளெக்ஸிட்டி வந்து இது எப்படி நம்ம சொல்கிறது அப்படின்னா இல்லை கான்ஸ்டன்ஸ் வருது பாருங்கள் ப்ளஸ் அப்புறம் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இருக்குது பாருங்கள் அந்த கான்ஸ்டன்ட்டை இக்னோர் பண்ணிவிடுங்க மீதி இருக்கிறது இந்த என் மட்டும்தான் ஸோ ஓ ஆஃப் என் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஃபிப்னோசி சீரீஸோட டைம் காம்ப்ளெக்ஸிட்டி ஸோ இட் இஸ் லீனியர் இன் நேச்சர் ஓ ஆஃப் என் நம்ம என்ன பார்த்தோம் இட்ஸ் லீனியர் தானே ஓ ஆஃப் என் இஸ் லீனியர் ஓகே ஸோ இந்த டைம் காம்ப்ளெக்ஸிட்டி எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு தெரிஞ்சு போச்சு ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா அல்வா இருக்கமே கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகே ஸோ ப்ளீஸ் மேக் அ நோட் ஆஃப் இட் எவ்வளோ வாட்டி எக்ஸிக்யூட் ஆகுது என்னென்ன ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது ஓகே அதெல்லாம் டோட்டல் பண்ணுங்கள் கான்ஸ்டன்ஸ் இக்னோர் பண்ணுங்கள் அந்த என்ன வேரியபிள் ஐ மீன் இந்த என் என் வேல்யூஸ் என்னவோ அந்த என் வேல்யூஸோ அந்த ஆர்டர் ஆஃப் மேக்னிடியூட்டை மட்டும் இங்கே போடுங்க ஓகே அது தான் இங்கே வரும் அசிம்டோட்டிக் அனாலிசிஸ் அசிம்டோட்டிக் அனாலிசிஸில் ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் ஐ மீன் டைம் காம்ப்ளெக்ஸிட்டியில் நம்ம ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஒன் எஃப்எஃப்என் அண்ட் ஜிஎஃப்என் எஃப்எஃப்என் வந்து உங்கள் அல்கோரிதமோட ஆக்சுவல் டைம் உங்கள் அல்கோரிதம் எக்ஸிக்யூட் ஆகிறதோட உண்மையான டைம் என்னவோ அது எஃப்எஃப்என் ஜிஎஃப்என் வந்து நீங்கள் எக்ஸிக்யூட் ஐ மீன் அந்த அல்கோரிதம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது ஒரு டைம் இருக்கும் இல்லையா அந்த டைம் வந்து ஜிஎஃப்என் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த அசிம்டோட்டிக் அனாலிசிஸில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காம்ப்ளெக்ஸிட்டி கண்டுபிடிச்சோன்னா அதில் இருக்கிற ஹையஸ்ட் டேர்மை தான் நம்ம வந்து அதோட காம்ப்ளெக்ஸிட்டி எடுத்துப்போம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டூ ஒன் கியூ ப்ளஸ் ஃபைவ் ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் இது தான் ஒரு கம்ப்யூட் பண்ணியிருக்கிற ஒரு அசிம்டோட்டிக் அனாலிசிஸ் மூலமாக கம்ப்யூட் பண்ணியிருக்கிற ஒரு காம்ப்ளெக்ஸிட்டினு வச்சுப்போம் இப்போ இதில் வந்து என் கியூப் இருக்குது என் ஸ்கொயர் இருக்குது குவாட்ராக்ட்ரிக் குவாட்ராக்டிக்கும் இருக்குது கியூபிக்கும் இருக்குது இப்போ இதில் நம்ம எதை எடுத்துப்போம் கியூபிக்கு தான் எடுப்போம் பிகாஸ் கியூபிக்கு தான் ஹையஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி ஓகே எதுக்கு ஹையஸ்ட் ப்ரையாரிட்டியோ எது லார்ஜஸ்ட் டேர்மோ அது தான் எடுத்துப்போம் So, n cube தான் லார்ஜஸ்ட் ஸோ என் கியூப் எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு த அசிம்டோட்டிக் அனாலிசிஸ் ஒர்க்ஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் அசிம்டோட்டிக் நோட்டேஷன்ஸ் மொத்தம் மூணு வகை இருக்குது ஒன்று அசிம்டோட்டிக் அப்பா ஓ அப்பா பவுண்ட் அதோட நோட்டேஷன் வந்து பிக் ஓ அசிம்டோட்டிக் லோயர் பவுண்ட் அதோட நோட்டேஷன் வந்து பிக் ஒமேகா அசிம்டோட்டிக் ஆவரேஜ் பவுண்ட் அதோட நோட்டேஷன் பிக் டீட்டா இப்போ அசிம்டோட்டிக் அப்பர் பவுண்ட் பிக் ஓவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் எஃப் ஆஃப் என் இஸ் த ஆக்சுவல் டைம் கம்ப்யூட்டர் இல்லையா இப்போ ஜி ஆஃப் என்னுங்கிறது வந்து இங்கே உங்கள் அல்கோரிதம் கம்ப்யூட் பண்ண வ டைம் இப்போது எஃப் ஆஃப் என்னோட ஜி ஆஃப் என் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ஓகே ஆல்ரெடி ப்ரீ டிடர்மைண்டோட உங்கள் ப்ரீ டிடர்மைண்டே கம்மி தான் ஆனால் உங்களது வந்து அதோடு அதிகமாக ஆகிடுச்சுன்னா ஓகே அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் இட்ஸ் கால்ட் எஸ் வேர்ஸ்ட் கேஸ் ஓகே அதுக்கு ரொட்டேஷன் வந்து பிக் ஓ இது வேஸ்ட்டு இது வந்து எப்படி சொல்கிறது எக்ஸ்ட்ரீம் எண்ட் ஓகே ஒஸ்ட் கேஸ் சினாரியோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பெஸ்ட் கேஸ் சினாரியோ அப்படின்னு பார்த்தோன்னா உங்களோட எக்ஸ்பெக்டட் வந்து ஓகே உங்களோட எக்ஸ்பெக்டட் ஐ மீன் நீங்கள் கம்ப்யூட் பண்ணிக்கிற வச்ச இந்த டைம் வந்து எக்ஸிஸ்டிங் டைமோட கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா இட்ஸ் நோன் ஆஸ் பெஸ்ட் டைம் ஏன்னா அந்த டைம்குள்ளே நீங்கள் முடிச்சிட்டீங்க ஓகே ஸோ இட்ஸ் நோன் ஆஸ் பெஸ்ட்டு அது வந்து பிக் ஒமேகா மூலமாக ரெப்ரஸன்ட் பண்
வேர்ஸ்ட் கேஸ்னா ரொம்ப டைம் எடுத்துக்கும் பெஸ்ட் கேஸ்னா கம்மியான டைம் எடுத்துக்கும் ஆவரேஜ் கேஸ்னா ஆவரேஜாக டைம் எடுத்துக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி இப்போ ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டினா பார்த்தோம் எவ்வளோ நேரம் டைம் எடுத்துக்குது அப்படின்ட்டு பார்த்தோம் இப்போ ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டியில் எவ்வளோ மெமரி செல்ஸ் அதை ஆக்குபை பண்ணிக்குது ஓகே அதை அதை பற்றி சொல்கிறது தான் ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி எவ்வளோ மெமரிஸ் ஒரு அல்கோல் எக்ஸிக்யூட் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ மெமரி ஸ்பேஸ் அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்குது அப்படின்னு பார்க்குறது தான் ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி இப்போது ஒரு நல்ல அல்கோரிதம் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு வந்து மெமரி செல்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கணும் யூட்டிலைஸ் பண்ணுற மெமரி ஸ்பேஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கணும் அப்படி இருந்ததுன்னா இட்ஸ் நோன் ஆஸ் அ குட் அல்கோரிதம் ஸோ அந்த மாதிரி சமயத்தில் மெமரி ஸ்பேஸ் கம்மியாக யூஸ் பண்ணணும் அதை பற்றி சொல்கிறது தான் ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி ஓகே ஃபைன் வி கேம் டு த எண்ட் ஆஃப் திஸ் செஷன் நெக்ஸ்ட் செஷனில் நம்ம லீனியர் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரை பற்றி பார்ப்போம் ஐ ஹோப் ஸோ திஸ் பர்டிகுலர் இன்ட்ரடக்டரி செஷன் வாஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் Uh, thank you fine